Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn về các lệnh cơ bản trong Linux. Lệnh đầu tiên đấy là lệnh apt get. Lệnh này được sử dụng để cài đặt các gói tin ở trên hệ điều hành Ubuntu và Debian. Ở đây mình sẽ sử dụng apt get để cài gói nginx. Với lệnh apt get thì bạn phải sử dụng quyền sudo tức là quyền rút để cài đặt. Vì vậy chúng ta phải sử dụng sudo trước lệnh apt get. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng lệnh sudo để chạy một lệnh với quyền của một user khác. Ở đây mình sẽ kiểm tra xem là trong hệ điều hành có những user nào. Mình sẽ sử dụng quyền của Ubuntu. Bây giờ mình sẽ tạo một thư mục với quyền của user Ubuntu bằng lệnh sudo trừ Ubuntu mkdir và thư mục test bây giờ mình kiểm tra lại bằng lệnh lrt thì đã có thư mục test của user ubuntu tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng lệnh để shut down máy tính thì thường mình hay sử dụng lệnh shut down now để shut down máy tính và sử dụng lệnh gboot để khởi động lại máy tính để kiểm tra thông tin về các mạng cũng như địa chỉ ip của máy tính thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh i F config lệnh và lệnh if config trừ a sẽ đi tất cả các interface các các mạng dù đã được cấu hình IP hoặc chưa được cấu hình và một lệnh nữa cũng rất quan trọng để kiểm tra kết nối chính là lệnh ping ở đây mình vừa sử dụng lệnh ping để ping địa chỉ 8.8.8.8 là địa chỉ DNS server của Google một lệnh nữa cũng rất quan trọng được, được sử dụng để kiểm tra xem cổng đã được sử dụng hay chưa đấy chính là lệnh lshop thì uh, chúng ta nên sử dụng quyền sudo với lệnh lshop để kiểm tra cổng và um, cách sử dụng là lshop trừ i hai chấm và cổng ở đây mình vừa kiểm tra cổng 80 như vậy là cổng 80 đã được sử dụng tiếp theo mình sẽ giới thiệu một lệnh huyền thoại được sử dụng để kết nối và điều khiển server từ xa đây là lệnh ssh trên màn hình mình sử dụng lệnh ssh để truy nhập vào server 192.168.1.191 và user thanh sơn 1085 trên nền giao thức ssh chúng ta cũng có thể sử dụng để copy file và thư mục thì lệnh copy file và thư mục trên nền ssh đấy là chính là lệnh scp mình sẽ sử dụng lệnh scp để copy file từ server 192.168.1.191 về server hiện tại các bạn có thể thấy cấu trúc sử dụng lệnh tương đối đơn giản như trên màn hình chúng ta phải nhập username password của server remote mình vừa copy thành công bằng lệnh scp tiếp theo mình sẽ sử dụng scp để copy một thư mục để copy thư mục thì chúng ta phải thêm tham số trừ r ở đây mình copy thư mục sms từ server hiện tại đến một server từ xa ở địa chỉ một tín mục như trên màn hình output của lệnh scp tương đối rõ ràng để giúp chúng ta có thể biết được tiến độ của quá trình copy Như vậy là mình đã copy thành công. Để kiểm tra mình sẽ SSH vào server 192.168.1.191 và sử dụng lệnh LS. Như vậy là các bạn đã thấy thư mục SMS từ server cũ đã được chuyển sang đã được copy sang server mới. Ngoài ra trong Linux còn có một số lệnh để quản lý người dùng Ở đây mình sẽ sử dụng lệnh UGS để tạo mới một người dùng Lệnh UGS có tương đối nhiều các cái tham số Để tạo thư mục hôm cho user mình sử dụng tham số trừ m Và khai báo cái cell của user thì mình sẽ sử dụng tham số trừ s Mình sẽ tạo thử một user thanh sơn 1085 Chúng ta cần sử dụng quyền sudo để tạo user 
Tiếp theo, chúng ta cũng sử dụng quyền sudo để tạo password bằng lệnh passwd cho thanh user thanh sơn 1085. Mình sẽ gõ password vào. Như vậy là mình đã tạo password thành công. Để kiểm tra mình sẽ sử dụng lệnh cat và kết hợp với lệnh grab. Sau khi tạo xong user thì mình muốn add user thanh sơn 1085 vào quyền sudo thì chúng ta sử dụng lệnh user một với tham số từ a và từ g. Ở đây tham số trừ a có nghĩa là thêm group vào user còn tham số trừ g hoa có nghĩa là khai báo rằng cái group mới này không phải là group chính của user. Nên đây mình đã trình bày các lệnh cơ bản, các bạn có thể chủ động tham khảo thêm qua Google. Cảm ơn các bạn.